clip này chúng ta sẽ nói về ma trận của ánh sáng tuyến tính. Giả sử như chúng ta có cái ma ánh sáng tuyến tính F từ không gian V vào trong không gian V kép. Ở trong không gian V chúng ta có cơ sở B và trong không gian V kép chúng ta có cơ sở E. B thì bao gồm các vector U1, U2, vân vân, U, N. Thế thì ma trận của F đối với hai cơ sở B và E nó sẽ là F B E chúng ta viết ký hiệu nhỏ dưới này bằng chúng ta lấy ảnh của cơ sở các phần tử của cơ sở B xong rồi chúng ta xác định ma trận tọa độ của nó trong cơ sở E và chép vào cái bảng chép vào cái ma trận này rồi cứ như vậy cho đến hết như vậy chắc chắn là nó sẽ có n hàng nếu như mà à, có 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 m cột có m cột à, n cột nếu như mà v kép của chúng ta là không gian m chiều thì chúng ta sẽ có m hàng tức là ma trận này ma trận có cỡ là m nhân n ví dụ như cho anh sẽ tuyến tính f đi từ r3 vào r2 xác định bởi x1 x2 x3 biến thành x1 trừ x2 cộng 3 x3 2 x1 trừ 7 x2 cộng x3 Hãy viết ma trận của F đối với cơ sở chính tắc B0 cùng các vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 và 0, 0, 1 của R3 và e không bằng e một phẩy một không e hai phẩy bằng không một của r hai đối với các cơ sở chính tắc nói gọn lại đây là đối với các cơ sở chính tắc khi đấy lời giải của bài toán này sẽ như sau đầu tiên hết chúng ta có F E1 thì rõ ràng là bằng F E1 là 1 0 0 gọi thay vào đây nó sẽ là 1 2 F E2 thì nó sẽ là trừ 1 trừ 7 F E3 nó sẽ là 3 1 như vậy ta biết là Đối với cơ sở chính tắc thì đây chính là vector tọa độ của vector tọa độ của cái, cái, cái vector này, vector FE1 đối với cơ sở chính tắc E1 phẩy và E2 phẩy trong R2. Như vậy ta suy ra mà trận của F đối với cơ sở B0, E0 Nó sẽ là F, E1 Trong cơ sở E0 F, E2 Trong cơ sở E0 F, E3 Trong cơ sở E0 Và nó sẽ bằng 1, 2 1 trừ 7 
trừ 1 trừ 7 3, 1 Đó là ma trận của F đối với các cơ sở chính tắc trong RN Thì ở đây chúng ta cũng để ý là, là Khi viết như vậy nhưng thực chất nó chính là Ta có thể hiểu là Ta đem các hệ số của cái XY trong cái thành phần thứ nhất này ta chép lên hàng 1 1 trừ 1, 3 này. 1 trừ 1, 3 Các hệ số của XY trong thành phần thứ hai chép vào hàng thứ hai 2 trừ 7, 1 2 trừ 7, 1 Và nếu còn nữa ta chép tiếp Thì chúng ta sẽ được ma trận của F đối với các cơ sở chính tắc Tất nhiên là với các cái ma trận là với với các cái cơ sở tổng quát thì ma trận này chúng ta phải để có ma trận này chúng ta phải tìm các cái ma trận tọa độ này thì ta phải giải các hệ phương trình không thể viết ngay giống như đây được 